ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് മീരോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാക്സ് പി എസ് സി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് പി എസ് സി പല എക്സാംസിലായിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡയോട്സ് ഇവയുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം പല എക്സാംസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എത്ര എണ്ണം എത്ര എണ്ണമാണ് ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരിക അപ്പം രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയി അപ്പോൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഏതെല്ലാമാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷനോട് നമുക്ക് കാണിക്കാം അതായത് രണ്ടെണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ സീരിയസ് കൊടുത്തു മൂന്നെണ്ണം പാരലി കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണം പാരലി കൊടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റ് ഒന്ന് സീരിയസ് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടെണ്ണം സീരിയസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ആൻ എ എം സിഗ്നൽ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് കാരിയർ പവർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട്സ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇതിലാണ് മെസ്സേജ് ഉള്ളത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ഇനി ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനകത്ത് മെസ്സേജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ക്യാരിയർ സിഗ്നലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് മെസ്സേജ് ഇല്ലാത്ത ക്യാരിയർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഇത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് അപ്പം ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേ ഫോം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എം പ്ലസ് എ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഈ എ എം സിഗ്നലിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ടി ടോട്ടൽ പവർ
ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു സീറോ എടുക്കാം പതിനഞ്ച് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും വാട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ പവർ പി സി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് ഇല്ലല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് അപ്പം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും തെറ്റരുത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പി ടി എസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണോ അതിനകത്ത് എം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ഇനി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണെങ്കിലോ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് വരും സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് എം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരിക പി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു വൺ പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഏഴിൻ്റെ സ്കോർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ വന്നു ബൈ ടു വന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ വണ്ണിനെ ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുവാണ് കാരണം നമ്മൾ എൽ സി എം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വൺ ബൈ വൺ എന്നുള്ളത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു ബൈ ടു ആവുമല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു താഴെ ഒരു ടു ഉണ്ട് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ആ ടു അതുപോലെ എഴുതും ന്യൂമറേറ്റർ ഇതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എന്നല്ലേ വരെ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ടു പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ വരും ഇനി നോക്കുക ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിനെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വരും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഈ ഒരു സീറോ വരും ഇതല്ലാതെ ഇനി എന്ത് വരും ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നു നാലുണ്ട് റിമൈൻഡർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് വന്നു രണ്ടുണ്ട് റിമൈൻഡർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇത്രയും എന്ത് വരും ഇത്രയും വാർഡ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണ് അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ രീതി വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ഓഫ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ഓപ്ഷൻ എ കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റാഡിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി നിബിൾ അപ്പം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി അപ്പം ബൈനറിയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒക്ടൽ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ടെൻ ഇനി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കതിനെ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിസ്റ്റിങ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോയും വണ്ണും ആണ് സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഇതിൽ ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരിക ഒക്ടലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സീറോ തൊട്ട് സെവൻ വരെ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ സെവൻ വരെ എട്ട് ഡിസ്റ്റിങ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോ ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ തൊട്ട് പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മൈനസ് എത്രയാണ് ഒൻപത് പൂജ്യം തൊട്ട് ഒൻപത് വരെ അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അതുപോലെ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ
base of a number system is also called radius. Now, I'm the question. Number of flip-flops required to construct a mortal counter. Option A, 12. Option B, 6. Option C, 4. Option D, 3. We have to choose the mode 12 counter. Ethra flip flops use a non mode 12 counter nomica mendi. Ethra flip flops use a non alarm. But with a modern or no anal and dana modern or no anal modulus of a counter. Modulus of a counter. The idea is that 2 raised to n and the representative. We 2 raised to n and the other one and dana. Adana number of flip flops. When 2 raised to n is the mode of the This 2 raised to n format is the n value and the number of flip flops used in that mortal or mode counter. But normally, we will show you how to do this. Mode 2 counter, mode 4 counter, mode 8 counter, mode 16 counter. If you have mode 2 counter, we will show flip flops. 2 raised to n, n in the stand 2 raised to 1 2 multiply 2 raised to 1 1 in the stand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mode 8 in the case of 2 cube on 8. That is 2 into 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 in this case, we have a mode 12 counter. Then we will change it. Now, we have a mode 8 and mode 16. Let's see the value of mode 16. That is how many flip-flops are. That is mode 12. Then, 4 flip-flops. Option C is the answer. Now, we have a mode 6 counter. We have a mode 6 and mode 6 counter. We have a mode 6 and mode 6 counter. We have a mode 6 counter. We have a mode 6 counter. Mode 18 ini kes ini, three flip flops ada. Apa mode 16 ini kes ini, three flip flops ada. Pinginnya custom bandar ini, ni ini di sini kan dah tu. Ipa nama kita mana selai? Mode itu adalah mode lah sofa counter. Ini two raised to n adalah format leh itu. Bayi n ni adalah number of flip flops. Jadi kita akan kes ini kalau ni boleh kan ceri kita. Ini beri mode 12 counter itu baru ni ceri kita ni adalah. Ini mode 16 counter ni, beri modified form ada. Ipa mode 16 ni orang ini. Mode 16 orang ini bermakna 16 discrete states anu lada. Adanya agak tu 4 flip flops anu lada. 4 flip flops arrange je dalam itu dalam macam ni. 4 output set itu, nama lada. Ini value kan datu. Ini ini dia modified form mana mode 12 anu orang ni. Tapi mode 12 ni orang kena entah mana. Ada aida 0 tu, 11 variable states. 0 ada case ni entuh beri. 0 0 0 beri. Next one in the case in the 0, 0, 0, 1. And I give it a flip flop sign with a conic in the Q0, Q1, Q2, Q3. You are a null flip flop sign number with a arrange in the in two in the case of minimum 0, 0, 1, 0. You are a check the either 7 very much taken 0, 1, 1, 1, 1. 8 to very much taken in the Anna. If fourth flip flop in the bit of 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, now, we have to design 4 flip-flops in this case. We have to design mode 12 counter. This is the last case of mode 12. In the last case, we have to design 1, 0, 1, 1. That means, 0 to 11 is total 12 states. That means, we have to design mode 12 counter. Now, we have to design the values of 0 to 11. Now, we have to design the 12th state. This is the reset. Q0, Q1, Q2, Q3 are reset. This is the 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 reset. Now, the 12 counter is 12 states. 0 to 11. Now, we have 4 flip-flops. Now, we have to answer the questions. We have to answer the questions. We have to answer the questions. Cutting voltage of a germanium diode. Is. Option A 0.3 volt, option B 0.6 volt, option C 1.0 volt, option D 0.7 volt. 
ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ജർമീനിയൻ ഡയോഡ് ഇതല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സിലിക്കൺ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചോദിക്കാം കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമീനിയൻ ഡയോഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് ഡയോഡ് അലോവിങ് ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജർമീനിയൻ ഡയോഡ് ഈ ജർമീനിയൻ ഡയോഡെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബൈസിങ് ചെയ്തു ഫോർവേഡ് ബൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇതുവഴി എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ നടന്ന് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാര ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുവാണ് ഇവിടെ വി എഫും ഇവിടെ ഐ എഫും അതായത് ഇത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഇത് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡിലൂടെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയാണ് കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്തതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ജർമീനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് അതായത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആകുമ്പോഴാണ് അതിലൂടെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇനി സിലിക്കൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരാ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതി വരും കാരണം സിലിക്കൻ്റെ കേസിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയം മാറി കടന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ജർമീനിയ ആണ് ചോദിച്ചത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ